நண்பர்களே நான் உங்கள் டாக்டர் ரஃபிகா வியார் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோக்ளோபின் லெவலை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந் நம்ம ஹீமோக்ளோபின் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சாப்பிட வேண்டிய உணவு வகைகள் இந்த டயட் பிளானில் தான் நான் வந்து சொல்ல பார்ப்பேன் நிறையா பேருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இப்போ வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து கம்மியாகுது அதாவது ஹச்பி லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹச்பி லெவல் கம்மியாக போகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கை காலெலாம் மறுத்து போகிற மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக டயர்டாக இருக்க மாதிரி அனிமியாக இதெல்லாம் வருது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹச்பி லெவல் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு ஹச்பி அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான தேவையில் ஒன்று அயன் ஓகேங்களா அதாவது இரும்பு சத்து ஸோ இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள பொருட்கள் போலிக் ஆசிட் அதிகம் உள்ள பொருட்கள் இந்த மாதிரியான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் நீங்கள் அதிகம் உட்கொள்ளும் போது உங்களுடைய ஹச்பி லெவலை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வெஜ் இப்போ நான்வெஜ் அப்படி பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வெஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் அதே நான்வெஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக் ஃபிஷ் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி வகைகளில் போயிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்ணும் என்ன மாதிரி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஹச்பி லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ண என்னோட ஒரு ஸ்பெஷல் எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்த ஒரு வைத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான்வெஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக் சாப்பிட்லாம் எக் நான்வெஜ் ஓகேங்களா எக் சாப்பிட்லாம் மீன் மீன் சாப்பிட்லாம் மீன்லேயே அதுவும் கடல் மீன் வாங்கிக்கிறது நல்லாவே சாப்பிட்லாம் கடல் மீன் அதே மாதிரி இறால் இறால் சாப்பிட்லாம் ஃபேன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இறால் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி வந்து மட்டன் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் லீ நல்லா மட்டன் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சிக்கன் அது நாட்டு கோழி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நான்வெஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து காய்கறி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் காய்கறினால் பச்சை கோழி இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் முட்டைக்கோஸ் சாப்பிட்லாம் கேபிச் முட்டைக்கோஸ் பீட்ரூட் முட்டைக்கோஸ் பீட்ரூட் பீன்ஸ் பீன்ஸ் பட்டாணி இந்த மாதிரியான காய் வகைகளை அதிகம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களோட டயட் பிளான் நீங்கள் இது பண்ணணும்னா ஹென்ரிச் ஃபுட்ஸ் அதிகம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் டயட் பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னென்ன மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் கேரட்டு பீட்ரூட்டு மேங்கோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா முட்டைக்கோஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நீங்கள் உங்களோட பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் இதையெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆரஞ்ச் எலுமிச்சை இந்த மாதிரி உள்ளது அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸில் வந்து தர்பூசணி சாப்பிட்லாம் மாதுளை சாப்பிட்லாம் கொய்யாப்பழம் கொய்யாப்பழங்கிறது ரொம்ப அருமையான ஒரு கனி அதில் வந்து கொழுப்பு சத்தோ புழுக்கு சத்தோ அதிகம் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு நன்மை பல பய பயக்கக்கூடிய கனி அதே மாதிரி உலர்ந்த திராட்சை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் கடலை வேர்கடலை சாப்பிட்லாம் வேர்கடலை பர்பி சொல்லுவாங்கள்ல கடலை மிட்டாய் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப பெரிய இருக்கிறாங்க ஈரல் சாப்பிட்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் முக்கியமான ஒன்று தான் ஆப்பிள் ஆப்பிள் தானே எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவீங்க ஸோ ஆப்பிள் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹரியான இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வால்நட்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய முந்திரி பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் பட்டாணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பச்சை பட்டாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டு பயன் அடைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹச்பி லெவல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலை நீங்கள் வந்து இது சும்மா நீங்கள் ரெகுலர் டயட்டில் இப்போ நான் சொன்னது நீங்கள் ரெகுலர் டயட்டில் எடுத்துக்க போகிறீங்க இப்படி சாப்பிட்டோம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இதை பிளான் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உலர் திராட்சை
நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஈவினிங் போல் அதை ஊற வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போல் ஒன்று சாப்பிடுங்க மதியம் ஆறு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு சாப்பிடுங்க மதியம் ரெண்டு சாப்பிடுங்க நைட்டு திருப்பி அதே டைம் ரெண்டு சாப்பிடுங்க இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உளுர் திராட்சையை சாப்பிட்டு வரலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒரு ஜூஸ் மேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட் அப்பிளாக்கோ இல்லை ஆரஞ்சோ இல்லை தர்பூசணியோ இல்லை கொய்யா பழமோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இன்றைய எதுவும் உங்களுக்கு ஜூஸ் போட்டு குடிக்க பிடிக்குமோ அதை தேர்ந்தெடுத்து எடுத்துக்கோங்க அதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கரும் கருப்பு சர்க்கரை ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப சர்க்கரை ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா இதுவே மேக்ஸிமம் ஸ்வீட் நேச்சரில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கருப்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருப்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படின்னா ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறீங்க ஆப்பிள் நீங்கள் எப்போவுமே ஜூஸ் போடுற மாதிரி தான் ஜூஸ் போட போகிறீங்க ஜூஸ் போட்டு அதில் கருப்பு கருப்பு சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க கருப்பு சர்க்கரையை ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது கூட நீங்கள் என்ன சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அந்த உலர் திராட்சை சொன்னோம்ல ஸோ அந்த உலர் திராட்சையை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து கொஞ்சம் திருப்பி அதையே இது பண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஊற வச்சு நீங்கள் எடுத்துருந்தால் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உலர் திராட்சை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எடுத்துக்கலாம் அதிலேயே நீங்கள் ஆப்பிள் போடும்போது பேரிச்சை பழம் தெரியும் எல்லாருக்குமே ஸோ இந்த பேரிச்ச பழத்தையும் அது கூட நீங்கள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜூஸ் குடிக்கலாம் மிக்ஸ் இந்த ஆப்பிளுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மற்ற ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி தெரியல ஸோ இந்த ஆப்பிள் நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பேரிச்ச பழம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் உங்களோட ஹஸ்பிட்ல அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் நிறையா சொல்லலாம் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக விளக்கம் அளிக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி